。你们是谁？你们是谁？啊啊！我家里在求，我家我没有用的。我。所以你和艾丽莎小姐一起住了四个月，哦，是的。但是现在是不是应该先表明？那边那位是谁啊？那位是敏夫人，跟艾丽莎小姐的父亲有很亲密的关系。现在想要联系艾丽莎小姐，但是音讯断了。所以想要电话号码吗？那我给您电话号码。不用，与其这样。请问您方便现在帮我们通电话吗？打电话？好啊。喂，雪姬。哦、啊、哦、啊，嗯。嗨，艾丽莎。我叫阿敏，还记得吗？我想见你，地方由你来定。任何地方我都会去的。如果你不想让我把你的事儿告诉我身边的这位女生的话，你就不要想着再跑到别的地方去了。希望能和你见一面。你真幸运。能和雪姬这样的人交朋友，耽误了您这么长时间，对不起。要不现在送您回去吧？哦，不用了，不用了。如果以后还有事情麻烦别人的话，就不要用这种方式了。拜拜，拜拜。回来了，江淮，怎么突然来接我了？嗯。没什么，就是想跟你随便散散步，走吧。那个老婆婆，她为什么给你打电话？她说那话什么意思啊？而且她为什么想见你，然后你又不想见她？有什么事是不能告诉我的吗？她呀，是我养父的一个朋友，上辈子的恩怨呢，我不想太理会。我是你朋友。我不会给你造成任何负担的，但我想知道你有什么需要我帮忙的，想知道你有没有遇到麻烦。怎么突然这么爱我了？这次有人扣下我，逼着见你，心里感觉不是很好。我很害怕你离开。江淮，你有什么愿望吗？什么？你之前不是说想谈恋爱吗？现在这个愿望应该已经实现了吧？没有，我和春山不是那样的关系。哎呀，好啦，我又没提春山的名字。那个愿望呢，已经没有什么实际意义了，所以你再重新想一个吧，我帮你完成。为什么你总是问我愿望？嗯，可能是看在你那么舍不得我离开的份上吧。我就随便问问，你要想不出来就算了，机会只有一次哦。你一直这样说，就好像你是我的精灵神灯一样。我本来就是你的神灯啊